बिसमिल्ल रखमान रहीम मेरा नाम डॉक्टर हसन शबीर है इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने टिक्स के मतलब बात की थी जानवरों के जिसम के ऊपर जो चिचड़ होते हैं उसके मतलब हमने बात की थी कि उनको हम मुस्तकिल तौर पे किस तरह ख़त्म कर सकते हैं तो उसमें हमने एक कंसेप्ट दिया था कि जब भी आप जानवर के जिसम को देखते हैं तो आपको हमेशा चिचड़ उन जगहों पर नज़र आते हैं जो तारीख जगह हैं जहाँ पर आपको चिचड़ को अंधेरा मिलता है चिचड़ हमेशा वहीं पे होता है ठीक है हमने आपको कहा था कि जी वो पिछली टांगों के दरमियान में अगली टांगों के दरमियान में दुम के नीचे इसी तरह कानों के नीचे ठीक है जहाँ जहाँ पर उसको अंधेरा मिलेगा ये ज़्यादा तादाद में उसी जगह पर पाए जाते हैं बाकी पूरे जिसम पर भी जब बहुत ज़्यादा चिचड़ अगर आपके फार्म में हो गए हैं तो वो पूरे जिसम पर आपको जानवर के मिलेंगे तो ये चिचड़ बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं हमने आपको बताया था थलेरिया बबीजिया मुख्तु किस्म के डिजीज़ जो कि बहुत मतलब नुकसान जानलेवा भी बज दफ़ा साबित हो जाती हैं डिजीज़ काज करती हैं तो इसी तरह हमने आपको बताया था कि आप अगर अपने फार्म पे देखें तो हमेशा चिचड़ आपको वहाँ पे भी उसी जगह पे मिलेगा जहाँ पर अंधेरा है स्पेशली जहाँ पे आपका ईंटों का फर्श है या दीवारें ईंटों की हैं ठीक है अगर आपने उनको प्लस्तर नहीं करवाया हुआ तो आपको उन ईंटों के दरमियान में जहाँ पर भी उसे अंधेरा मिलेगा चिचड़ को वहीं पर वो अंडे दे वो आगे अपनी नस्ल को बढ़ाएंगे ब्रीड करेंगे तो उस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि हम आप क्या कि उस हवेली को प्लस्तर करके अपने फार्म को प्लस्तर करके वो तारीख जगह वो ईंटों का फर्श जो है उसको भी प्लस्तर करें और उन दीवारों को भी प्लस्तर करें ठीक है ये काम करने से आप उनकी जो बेसिक है ब्रीडिंग की जगह है आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अच्छा इसी तरह उस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो हम चिचड़ों के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनका एक्चुअल तरीका क्या है तो अभी मैं आपको वो बताने लगा हूँ इसमें बेसिकली तीन किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनमें एक तो ट्राईक्लोरफोन है ठीक है जिसको आप आम जुबान में चिचड़ों की दवाई कहते हैं ठीक है जी इसी तरह साइपर मैथरीन डेल्टा मैथरीन वगैरह है ठीक है ये आप फसलों पर भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है तीसरे नंबर पे आप उनको आइवर मैक्टिन के इंजेक्शन लगाते हैं तो इन तीनों दवाइयों का हम बारी बारी करके मैं आपको बताता हूँ कि इनका सही इस्तेमाल क्या है सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राईक्लोरफोन की ठीक है जिसको आप आमतौर पे चिचड़ों की दवाई कहते हैं अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको ये सैगोवान नैगावान ठीक है जी ट्राई गोल्ड ठीक है इसी तरह ट्राईक्लोरफोन इस मुख्तु नामों से ये आपको मिल जाती है आप वेटनरी के अस्पतालों में जाते हैं आप वहाँ पे जाके उनको कहते हैं जी हमें चिचड़ों की दवाई चाहिए तो वो भी आपको चिचड़ों की दवाई वहाँ पे वहाँ से भी मिल सकती है तो इसको इस्तेमाल करने के बेसिकली तीन तरीके हैं ठीक है सबसे पहला तरीका है बाथ ठीक है बाथिंग ठीक है आप जानवर को नहला सकते हैं उससे ठीक है नंबर दो पर आता है स्प्रेइंग आप जानवर के ऊपर इस दवाई की स्प्रे कर सकते हैं ठीक है जी नंबर तीन पर आता है डिप ठीक है डिपिंग से मुराद ये है कि आप जानवर को पानी के अंदर वो दवाई मिक्स करके ठीक है तो आप जानवर को उस पानी के अंदर डबोते हैं ठीक है जी ये तीसरा तरीका है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाथिंग की ठीक है जी बाथिंग से मुराद ये है कि आप जानवर को उस पानी से नहला सकते हैं तो इसके लिए आपने जो सबसे अहम चीज़ है वो आपने दवाई की मकदार का ख्याल रखना है कि आप उस पानी के अंदर आपने कितनी दवाई डालनी है आप कोई भी बड़ा टब ले बड़ी बकट बाल्टी ले ठीक है आप उसमें आप आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कितना पानी है तो आप फी लीटर डेढ़ से दो ग्राम दवाई जो है वो आप उसके अंदर डालेंगे ठीक है उस दवाई को मिक्स करें ठीक है इसके बाद आप वो डायरेक्टली भी वो पानी जानवर के जिसम के ऊपर उन डेल के भी उसको नहला सकते हैं ठीक है दूसरा तरीका ये है कि आप एक कपड़ा लेके उसको उस पानी के अंदर भगोएँ डबो के ठीक है तो उस कपड़े को आप उस जानवर के पूरे जिसम के ऊपर रगड़ के आप जो है वो उसको लगा सकते हैं इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि वो दवाई वाला जो पानी है वो जानवर के चेहरे के ऊपर उसकी आंखों में उसके नाक में उसके मुंह के अंदर उसके कानों के करीब वो नहीं जाना चाहिए उससे पीछे पीछे आप ये सारा काम करेंगे ठीक है जी अच्छा इसके लिए आप आपको एहतियात करनी पड़ेगी आप जानवर को थोड़ा सा तंग करके बांध लेंगे ठीक है आपको उसकी निगरानी जो है वो क्लोजली करनी पड़ेगी ताकि जानवर उसको वापस मुड़ के ज़ुबान से चाटेगा नहीं ठीक है अगर वो चाटेगा तो ये जानवर के लिए काफ़ी नुकसानदेह भी साबित हो सकती है उसके लिए जान के लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है अच्छा एक तो ये तरीका हो गया बात का इसके बाद दूसरा तरीका है स्प्रे का ठीक है स्प्रे भी आप उसी रेशो से बनाएंगे डेढ़ से दो ग्राम फी लीटर पानी में आप ये दवाई मिक्स करेंगे ठीक है अब इसको आप जानवर के जिसम के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं लेकिन वही बात आप जानवर के सर से पिछले हिस्से पर ठीक है गर्दन से पीछे पीछे आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे पूरे जिसम के ऊपर आप कर सकते हैं स्पेशली टांगों के दरमियान में जिसम आपको जानवर के जिसम के जिस भी हिस्से पे ज़्यादा चिचट नज़र आते हैं आप वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं अच्छा इसके अलावा स
अपने फार्म के अंदर भी कर सकते हैं ठीक है आप उसकी छतों पे उसकी दीवारों पे ठीक है आप फर्श पे ठीक है स्पेशली एक जो सबसे अहम तरीका है वो ये है कि अगर फर्श आपका ईंटों का है तो वो आप एक दफ़ा ईंटे उखाड़ के अगर बहुत ज़्यादा चिचड़ हैं आप वो दवाइयों से इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप एक दफ़ा वो फर्श उखाड़ के उस फर्श के नीचे स्प्रे करके फिर दोबारा वो ईंटों का फर्श लगाएँ थोड़ी सी आपको लेबोरियस लगेगा काम मेहनत तलब लगेगा लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा अच्छा नंबर तीन पे आता है जी डिप करना ठीक है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है ठीक है लेकिन बड़े जानवरों में ठीक है स्पेशली जो हमारे हालात हैं कन्वेंशनल जो हमारा रिवायती तरीका है उसमें थोड़ा मुश्किल लगता है ठीक है लेकिन छोटे जो जानवर हैं भेड़ बकरियाँ हैं उनमें हम बसानी कर सकते हैं आप किसी भी बड़े ड्रम में ठीक है उसको आधा करके आप उसके अंदर ये उसी रेशो से डेढ़ से दो ग्राम फी लीटर पानी में आप ये दवाई मिक्स करके ठीक है तो आप बना के तो आप उस भेड़ या बकरी को उठा कर वही बात सर से पीछे पीछे आप उसको पानी के अंदर डबो दें आप दो चार मिनट पाँच मिनट के लिए उसको उस पानी के अंदर डबोया रहने दें ठीक है उसके बाद आप उसको साफ पानी के साथ आप नहला सकते हैं ठीक है यही काम आप जब पहले बात बात जानवर को नहला रहे हैं उस दवाई से उसमें भी आपने आधे से एक घंटे के बाद आपने जानवर को नहला देना साफ पानी के साथ उसके बाद बेशक जानवर जिसम को चाटता रहे कोई मसला नहीं है अच्छा जी स्प्रे में भी आपने यही करना है आधे घंटे के बाद जानवरों को नहलाना है इसी तरह डिपिंग में भी आपने साफ पानी के साथ बाद में जानवर को नहला देना है अच्छा इसके अलावा जो दूसरा तरीका जो दूसरी दवाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है साइबर ठीक है जी ये आप बड़ी बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते होंगे हम फसलों के ऊपर भी इसकी स्प्रे करते हैं ठीक है साइपर मैथरीन के नाम से आती है ये डेल्टा मैथरीन ठीक है ये आगे इसकी कैटेगरीज हैं ठीक है साइपोथीन ठीक है इन मुख्तु नामों से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी ठीक है इसको भी आप अपने फार्म के अंदर स्प्रे कर सकते हैं इसकी रेशो एक लीटर सॉरी एक एम एल एक सी सी एक लीटर पानी में ठीक है ये भी आप डाल के उसी स्प्रे मशीन के साथ जिसके साथ आप फसलों के अंदर स्प्रे करते हैं उसी स्प्रे मशीन में आप डाल के तो आप इसको जानवरों के ऊपर और फार्म के अंदर कोशिश करेंगे पूरे फार्म के अंदर सिर्फ वो जो आपका फीडिंग वाला एरिया है जहाँ पे आप उसको चारा डालते हैं खुरलियों वगैरह के अंदर आप नहीं करेंगे इसके अलावा आप सारे फार्म में फर्श के ऊपर दीवारों के ऊपर छतों के ऊपर ठीक है आप हर जगह पर इसकी स्प्रे कर सकते हैं ठीक है अच्छा तीसरे नंबर पे हम चिचड़ों के इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं ये बेसिकली आइवर के इंजेक्शन होते हैं आइवर इनका साल्ट है ठीक है ये इंजेक्शन ज़ेर जल्द लगेगा जल्द के नीचे लगेगा ये गोश्त के अंदर नहीं लगेगा ठीक है जी इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है आपने एक तो डोज का ख्याल रखना है दूसरा आपने ये इंजेक्शन खुद नहीं लगाना ठीक है आप हमेशा अपने करीबी अस्पताल में जाके या आपके एरिया में जो लोकल ठीक है डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वेटनरी के आप ये इंजेक्शन उनसे लगवाएँगे ठीक है तो ये मुख्तफ नामों से आता है आइवर मैक ठीक है जी आईवो मैक वो वी मैक डेक्टो मैक्स ठीक है जी आईवोटेक के नाम से आता है ठीक है या मार्केट से लाके आप ये भी लगा सकते हैं जेरे जल्द लगेगा ठीक है इसकी डोज एक एम पर जो है वो लगेगा पचास के जी वेट के ठीक है तो ये भी बड़ा इफेक्टिव है बल्कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ठीक है तो ये कुछ चीज़ें थी जो दोस्त पूछ रहे थे कमेंट्स के अंदर मुख्तलि तरीक़ों से ठीक है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ तो ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था तो कोशिश करें इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें ठीक है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू